Альфарабиатындағы Қазақ ұлттық университет үшін 2019 жыл ерекше болды. Біз бейл 85 жылдық меритойымызда атап өттік. Бұл жыл Альфараби Университет, Смарт Сити, әлемдік тенгейдегі жоғарғы оқы орын айналу мақсатына сенімді әлгерлеумен байланысты айтол оқиғаларға толы болды. Қаңтар Кайыр университетінде рухани жаңғыру бағдарламасын және ұлы даланың жеті қыры мақаласын жүзеге асыру аясында Альфараби атындағы қазудың ғылми білім беру орталыға ашылды. Осайда Таймыз Хайзер Эдекейшін әлемдік рейтингісінде университет дамушы елдердің үздік жоғары оқу орындарының қатарына енді. Елбасының жақандығы жылының ашылуында сөйлеген сөзі қазудың тәуелсіздік ұрпақтары студенттік форумында талқыланды. Жетекші университеттің студенттері еліміздің жас ұрпағын, жастардың шығармашылығы мен энергиясы, елдің инновациялық дамуына атты ұлттық жастыр қозғалысына қосылуға шақырды. Жыл басында Тұңғыш президент Нұрсултан Назарбаевтың қолдау мен қазу медициналық биологиялық кластерін құру мақсатында Алматы қаласының номері бірінші клиникалық емқанасы сенімді басқаруға берілді. Ақпан Қазуда 1926 жылы Баку қаласында шығарылған тұңғыш бүкіл одақтық түркітану сиезі стенографиялық есеп кітабының тұсау кесер өтті. Қазу делегациясының Әзірбайжанға сапары барысында біреге және раритетті кітапты қайта басып шығару туралы келсімге қол жеткізілді. QS World University Ranking by Subject Pandic Ratings-нің қортынсы бойынша қазу тұмыды елдерінің университеттер арасында бірінші болып, қазіргі тіл білімі мамандығы бойынша әлемнің ең үздік елу бірінші болып, жүз жоғары оқу орындарының тобына енді. Аталмыш рейтингте жоғарғы оқу орының алты мамандығы кірді. Ақпан айында Невада Семей қозғалысының 30 жылдығын арналған үш шәрі өтті. Оған Невада Семей қалқаралық антиядрол қозғалысының президенті Ақын, қалық жазушысы Олжа Сүлейменов және басқа да белгілі қоғам қайраткерлері ғатысты. Пәкістанның Қараши университетінде қазудың бірлескен ғылми орталық инновациялық зерттеулер зертқана сажылды. Жоба оңтүстік елдерінің тұрақты дамуы үшін ғылым мен техника жөндегі комиссиясының Комсатыстың көмегімен жүзеге асырылды. Қазуды алғаш рет Элсевер Дей Скопус басылымдарындағы жарайланым бейсенділігі бойынша арнайы семинар өткізді. Жастар жыл аясында адал бол, адам бол атты жемқорлыққа қарсы студенттік форум өтті. Оған Алматы қаласының 38 жоғару оқу орының студенттері мен жастар өгілдері ғатысты. Қазу ректоры, академик, қалым мұтанып бастаған делегация Ламаносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде өткен университеттер қоғам және адамзат бола шаға атты қалқаралық форумға ғатысты. Жаңа бұғын университеті траектория 4.0 тақырбындағы жетекші қазақстандық жоғару оқу башысының сөзі форумға қатсушылардың үлкен қызығушылығын тудырды. Сәуір Елбасының ұлы даланың жеті қыратты бағдарламалық мақылазы аясында қазуда алтыншы қалқаралық фараби оқуылар өтті. Әлемнің әр елінен келген алты мүн жас қалым мен студенттер фараби әлемі қалқаралық ғылмей конференциясына ғатысты. Сәуір айында Microsoft IT Академиясының салтанатты ашылуы өтті. Қазу Науырыз Мерамын кең ауқымда ата бөтті. дипломатиялық корпус және қалқаралық ұйым өкілдерінің қатысу мен алма баға ашылды. Алматыда қазудың бірлесі ұйымдастыру мен исламды жақындастыру бастамасы, ислам ұнтымақтастық ұйымға мүші мемлекеттерді бейбітшілік пен қақтықстықтарды реттеу болашаға атты қалқаралық семинар өтті. Мамыр Таймыз Хайзер Дүкейшін әлемдік беделді рейтингінің зерттеу нәтижелері бойынша қазу Азия елдерінің 250 бірінші орын мен 300 үздік университеттердің тобына еңген Қазақстанның жалғы жоғар оқу орыны. Қазу ректоры ғалым Мұтановтың Египетке сапары барысында Кайрде Әлфәрви орталығының базасында Қазақстандық жоғар оқу орының филиалын ашу тұралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Қазуда Исламдық қаржы орталығы ашылды. Жоба Астана қалқаралық қаржы орталығы мен және Катарлық Хамад бин Халифа университетмен бірлесіп жүзеге асырылды. Тараптар Ислам қаржысын дамыту саласында үш жақты меморандумға қол қойысты. 25-ші мамырда ерекші және ұмытылмас оқиға болды. Еліміздің ең көне және алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының бірі Әлфарабиатында Қазақ ұлттық университеті өзінің 85 жылдық мерейт ойын атап өтуде. 
Осы жылдар ішінде онда 200 мыңнан астам маман даярланған. Салтанатты жиынға түлектер, шетелдік дипломаттар мен халықаралық ұйымдардың өкілдері келді. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев мерейтойға өзінің құттықтауын жолдады. Құттықтау жедел хаттары әлемнің түкпір-түкпіріне, оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасарынан және жетекші халықаралық университеттер басшыларынан келді. Ал бүгінде қазу әлемдегі ең дамыған 50 жоғарғы оқу орындарының қатарына кіреді. Қазу түлектерін тек Қазақстанда ғана емес, шетелдерде де біледі. Маусым Қазуда ол мүше болып табылатын университеттердің әлеуметтік жауапкершілік дүниежүзілік желісі шеңберінде әлеуметтік жұмыстағы алуан түрлілік және әлеуметтік әділдік зерттеу, тәжірибе және білім атты халықаралық жазғы мектеп өтті. Қазу оқытушылары ұлттық рейтингте өздерінің алдыңғы қатарлы позицияларын растады. Оған енген 135 жеңімпаздың жартысынан астамның біздің университет өкілдері құрады. Осайда Шанхай саясат және құқық университетімен бірлесіп, ұйымдастырылған халықаралық жазғы мектеп табыс төтті. 5-ші халықаралық үйога күнінде қызық төтті. Шілде. Қазу QS World University Rankings беделді халқыралық рейтингісінде 207-ші орындалды. Университет соңғы 7 жылда бұл рейтингте 400-ден астан позицияларға көтерілді. Әлемдік тәжірбеде бұл қазу феномені деген атауға ие болды. Бірде бір жоғары оқу орны мұндай көрсетіштерге қол жеткізе алмады. Университет басқа да әлемдік рейтингтерді жоғары қарқынмен алға жылжуды. Қазу мен Канадалық Макгейл университеті медицина саласындағы ынтымақтастық және бірлескен нейрореабитациялық орталық құру тұралы меморандумға қол қойды. Қазуда Пәкістан Ислам Республикасы елшілінің қолдауы мен Мұхаммад Әли Джиннаның орталыға шылды. Ректор Академия Халы Мутановтың Математикал Методс and Моделс in Экономик Плейник Менеджмент and Бад Кеттинг атты монографиясы Web of Science Core Collection жетек шығылымей жарайлымдарының беделді халқаралық базасына еңгізілді. Айта кету керек, бұрын ғылымей еңбек Шпрингер Натур баспасы шығарған ең сұранысқа ектаптардың қатарына кірді. Тамыз Әлемдегі әл-фараби орталықтарының қартасы Қазу рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын және елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласын жүзей ғасыру мақсатында Түркияда әл-фараби музей үйін ашты. Жоба түркі кеңесі, түрксой және Қазақстан Республикасы елшілігінің қолдауы мен Стамбул мәрімен бірлесіп жүзей ғасырылды. Әл-фараби бабамыздың үйін ашу салтанатына Бұл алдыңнан астам үздік мектеп түлегі біздің университетімізді таңдап, мемлекеттік білім грантын алды. Олардың басын бөлігі алтын белгі егерлері, қалқаралық және республикалық олимпиадаларын жең пазары. Бұл еліміздің жоғары оқу орындар арасындағы рекордтық көрсеткіш. Тамыз айында әлемдегі ең әрі пекен қалқаралық кітап көрмесінде қазу ректор ғалы Мотановтың қытай тіліндегі экономикалық жоспарлау, басқару және бюджеттеудің математикалық әтістері мен моделдері атты кітабы таныстырылды. Монография Жен мен университеті жандағы Қытай қалық республика шетекші баспасынан шықты. Үндістанның астанасы Дели қаласында Әл-Фараби үйінің салтанатты ашылы өтті. Салтанатты шараға Үндістанның жастар әсі және спорт министері, өкіметтік және іскер топтардың, Үндістандағы дипломатиялық миссиялардың университеттер мен жұртшылы өкілдері ғатысты. Қытай қалық республикасының мемлекеттік сапары барсында Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қытай қалық республикасы тұрағасы Сый Цит Пинмен кездесті. Екі жақты кездесу барсында жоғары денгейде қазуға Қытай үкіметінің гранты бойынша суперкомпютерді ұсыну ұтыралы келісінге қол қойылды. Әлемдегі ең үздік топ 500-ге кіретін суперкомпютер жібек жолы университеттері Альянсының қалқаралық IT технопаркының және университетті құрылған әл-фараби ғылыми технологиялық алқабының маңызды құрамдас бөлігі болады. Әл-фараби атындағы қазуда конституциялық кеңестік төрағасы Қайрат Мәмейдің қатсу мен Қазақстан Республикасының конституциясы мемлекеттің құқықтық бағдары атты ғылмей тәжірбелі конференция өтті. Қазу ректоры бастыған қазақстандық делегация Дамас қаласындағы әл-фараби кесенесіне және Қазақстанның мәдени тарихи орталығына барды. Сонда яқ, сериялық әріптестермен ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-фарабидің 1150 жылдығын мерекелеу мәселесін талқылады. 
Қазуда Киес World Wide университеттерінің жақандық саммит өтті. Сонда яқшы бек жолы университеттері Альянсының бас ассамблеясының және әлеуметтік жауапкершілік университеттерінің дүниежілік желісінің қалқаралық воркшоп отыр сөтті. Жақандық ауқымдағы кездесулер біркен ұлтариумы, ЮНЕСКО, Айрып, Энея, жетекші шетелдік және отандық жоғары оқы орындары, мемлекеттік құрылымдар мен бизнес өкілдері, жоғары білім беру саласындағы сарапшылар, әлемнің 60-тан астам елінен белгілі ғалымдар мен академик орта көшпашыларының басын ғосты. Қазу ректоры ғалым Мұтанов Юнион қалқаралық университеттер қауымдастығының президенті болып сайланды. Бұл туралы Қазақстанда алғаш рет өткен Күйес World Wide дүниежілік форумының салтанатты ашылуында белгілі болды. Қазан Алматы әкімі Бақытшан Сағынтаев өзі білім алған қазуда қаланың студент жастарымен кездесті. Осайда университетке Қазақстан Республикасының мемлекетті қатшысы Қырымбек көшірбайып келіп, оның ғылыми білім беру және инновациялық қызметмен таңысты. Университет қабырғасында түркі дүниесі директі фильмдерінің төртінші қалқарау фестивалінің қазақстандық бағдарламасы ашылды. Сонда Қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев жұмыс сапар аясында Алматыдағы бір ғатарын сандарды аралады. Солардың бірі әлфараби атындағы Қазақстанның ұлттығы университеті. Онда президентке сандық технологиялардың студенттерге оқу үрдісінде және өмірде қалай көмектесетінін көрсетті. Әзірлемелердің арасында карталар бойынша секестендіру және жоғарғы оқу орына омағындағы тұлғаларды тану жүйесі бар. Ел президенті университеттің қалғарылық жетсіктеріне және іске асырылып жатқан инновациялық жобаларға жоғары баға берді. Сандық технологияларды еңгізу тәжірбесімен, бизнес құзіреттілікті дамыту кластерімен, жағдайаттық басқару орталығы мен керемет студенттерге қызмет көрсету орталығы жұмысымен таңысты. Қараша Бірінші көрс таланттар әтті дәстүрлі көркем өнерпаздар байқа өтті. Жасыл әл студенттік жасағы үздік оқу орына аталымы бойынша 15-ші меритолық еңбек маусымның жең баз атанды. Қазақстан Республикасы Сыбайлар Шемқорлыққа қарсы үс қимыл агенттігінің төрағасы Алек Шпекбаев қазуда болып парасатылық мектебін ашты. Сапар барысында ол сонда яқы университет төрттен өл жаңа бұғын, жоғары оқу орын моделін жүзеге асыру мен цифрландыру және Сыбайлар Шемқорлыққа қарсы жұмыс тәжірбесімен таңысты. Қазу төрт аталымды. Қылым көшпашысы Web of Science Yards беделді сылығының егер атанды. Оның ішінде Қазу ректоры ғылыми монографияның автор ретінде әлемдегі жетекші Web of Science Core Collection ғылыми жұмыстарының дәйексіздік базасына еңген. Марапатты өрәсімін атақтары беделді Clarivate Analytics қалқарал кампания сөткізді. Қазуда вице-премер Бердбек Сапарвайфтың ғатсу мен тұңғыш президент күнде арналған мен жастарға сенем натты республикалық жастар форум өтті. Салтанатты марапатты өрәсімін ауқымды жастар форумының қортынсы шығарылып, жеңі паздар анықталды. Оның мақсаты инновация мен шығармашылық призмасы арқылы патриотизмді дамыту болып табылады. Алматыда әлфарабиятындағы қазу бірлесі үйімдастырған Ислам ұнтымақтастық үйімі 15-ші қалқаралық Бірінш Торминг өтті. Ислам ұнтымақтастық үйіміна қатсушы елдердің өкілдері ғылми және инновациялық интеграция мәселелері, сонда яқы мұслыман елдерінде ғылымды, техника мен инновацияларды дамытуға кедергі келтіретін проблемаларды шешу жолдар талқыланды. Елбасы Нұрсултан Назарбаев әл-фараби атындағы қазу ректоры ғалы мұтанысты қабылдады. Кезесу барысында ұлт көшпашысы, университеттің қызметі және әл-фарабидің 1150 жылдық мерей тойын мерекелеуге арналған іс-шараларды дайындау барысы туралы қабардар болды. Елбасы қазудың одан әрі дамуының және оның қалқаралық беделін нығайтудың маңызылығына тап өтті. Әлем ғайгілі Майкрософт компаниясы мен қазу стратегиялық серіктестік туралы келсінге қол қойды. Университеттің цифрландыруда қол жеткізген әтежелерін компания өкілдері өз сайтында видеофильм етіп орналастырып жоғары бағалады. Қазу студенті Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин 100 метр бұраспен жүзуден ақшты өткен ашық чемпионатта алтын медаль, сонымен қатар Қазақстандық құрама қоржында 200 метр қашықтықта күміс медаль әкелді. 
Ғылыми білім беру саласындағы өзара іс қимыл мәселелері. Қазу ректоры Ғалым Мотановтың Сауд Арабиясы корольдігінің астанасы Эр-Риад қаласында сапары барысында білім министрі доктор Хамад бин Мухаммед Аль-Аш-Шейхпен сондаяқ Сауд корольі атындағы университет ректоры Бадран Аль-Омар мен кезесу барысында талқыланды. Ол Қазудың қызметі және оның жетістіктері сондаяқ шығыстың олы ойшылы Абу Насыр Аль-Фарабидің текжелі баяндап берді. Ай соңында дәстүрлі түрде ақсақалдар кеңесінің отыр сөтті. Онда жыл қортындысы шығарылып, университеттің алдағы даму көк жегі талқыланды. Ерен еңбектің, үйімшылдықтың, кәсіпқойлықтың және ұжымның энтузиазм арқасында қазу қарқынды дамып, алға жыл жуыда. Баршаңызды келе жатқан 2020 жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Қазу үшін бұл ерекше жыл болады. Университетіміз есімін еленген өркенеттің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әлфарабидің 1150 жылдық мерей тойын Юнес қаясында қалқаралық денгейді ата бөтеміз. Келе жатқан жаңа жыл жарқын және орасан зор оқиғаларға толы болсын. Жаңа бұғын университетін құру жолындағы сенімді женгістерге толы болсын.